బలమైన నమ్మకంతో సాధించలేరు అనుకున్న విజయాలు కూడా సాధించిన వారి జీవితాలు చూసి వారి మాటలు వినటం ద్వారా మనకి వాళ్ళ ద్వారా ప్రేరణ వస్తుంది అది మన బిలీఫ్ సిస్టంగా మారుతుంది ఉదాహరణకి అరుణిమ సినిమా తెలుసా మీకు ఎంతమందికి తెలుసు అరుణిమ ఎవరికి తెలియదా ఒక్కళ్ళకి తెలుసు చూడండి మీకు ఈ అమ్మాయి గురించి చెప్తాను ఈ అమ్మాయి యొక్క జీవితాన్ని మీరు కనుక అర్థం చేసుకుంటే మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో మార్పు వస్తుంది ఈమె ఎవరు నేను చెప్తున్న విషయం రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖున జరిగిన సంఘటన ఎప్పుడు రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖున ఏం జరిగింది ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి అరుణిమ తను మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ పెద్ద డబ్బున్న అమ్మాయి కాదు మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయి ఆమె ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తుంది జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో ఎక్కడి నుంచి లక్నో నుంచి ఢిల్లీకి తను ఎప్పుడైతే జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో జర్నీ చేస్తుందో అక్కడ అదే భోగిలో ఒక ఐదుగురు దొంగలు ఉన్నారు ఆ దొంగలు కన్ను ఈమె మెళ్ళో ఉన్న చైర్ మీద పడింది ఏదో విధంగా చైర్ని లాక్కోవాలనుకున్నారు ఈమె వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది చివరికి ఆ దొంగలు ఏమని ట్రైన్ బయటికి వెళ్తున్న వేగంగా వెళ్తున్న ట్రైన్ బయటికి నెట్టేశారు ఎప్పుడైతే ఈ అరుణిమాని బయటికి నెట్టేశారో పక్క పట్టణ నుంచి వేరే ట్రైన్ వెళ్తుంది వెళ్ళి ఆ ట్రైన్ గుద్దుకొని కింద పడిపోతుంది కొన్ని క్షణాల్లో ఆ ట్రైన్ అటు ఈ ట్రైన్ ఇటు వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత అరుణిమ రెండు చేతులు కింద పెట్టేసి లేచే ప్రయత్నం చేస్తుంది లేవలేకపోయింది ఎందుకంటే తన రెండు కాళ్ళు కూడా తెగిపోయాయి తన స్పైన్కి వెన్నుపుగా మూడు సార్లు ఇరిగిపోయి ఉంది అరుస్తుంది హెల్ప్ 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 సహాయం కోసం అరుస్తుంది ఎవరు సహాయం చేసేవారు లేరు అక్కడ చిమ్మ చీకటి రాత్రి రక్తం ప్రవహిస్తుంది తెగిన కాళ్ళ నుంచి రక్తం ప్రవహిస్తుంది రక్తం స్రవి స్రవించి 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 చివరికి ఎంత బలహీనం అయిపోతుందంటే తన కళ్ళు కనబడడం పోతున్నాయి తనకి ఏమి వినపడడం కూడా వినపడడం లేదు పక్క నుంచి ట్రైన్ వెళ్తుంటే దాని యొక్క వైబ్రేషన్ అర్థమవుతుంది తప్ప ట్రైన్ కనబడడం లేదు అలాంటి పరిస్థితి ఉదయం వరకు నలభై తొమ్మిది ట్రైన్లు ఆమె పక్క నుంచి ఎవరు కూడా సహాయం చేయలేదు పరిస్థితి ఎలా వచ్చేసిందంంటే ట్రైన్ పట్టాల మీద ఎలకలు వచ్చేసి ఆ కాళ్ళని తినడం మొదలు పెట్టేశాయి వాటిని కూడా అదిరించుకునే పరిస్థితులు లేదు అరుణిమ మరేం చేస్తుంది రెండో రోజు తెల్లారింది అక్కడే పక్కన ఉండే పల్లెటూరు వారు చూశారు తీసుకెళ్లి ఆమెని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చేసారు చాలా విషాదం ఏడుస్తున్నారు ఏంటి ఇలా జరిగిపోయింది అని చాలా బాధలో ఉన్నారు రెండో రోజు పేపర్లో న్యూస్ వచ్చింది ఏమని అరుణిమ అనే అమ్మాయి ట్రైన్ టికెట్ లేకుండా ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తుంది టికెట్ కలెక్టర్ టీసీ వచ్చాడు టికెట్ కోసం అడుగుతామా టికెట్ లేదు కాబట్టి బయటికి దూకేసింది చూసి ఆశ్చర్యపోయారు వీరి తల్లిదండ్రులు అరుణిమ యొక్క తల్లిదండ్రులు మీడియా వాళ్ళకి చెప్పారు ఇది వాస్తవం కాదు జరిగింది ఇదని ఎవరు వినే నాథుడు లేడు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు వారి మాటలు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ కదా ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ న్యూస్ వచ్చేసింది అరుణిమ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసింది సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసింది అని చెప్పేసి వీళ్ళు కాదు అని ఎంత చెప్పినా వీళ్ళ మాటలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఆ రోజు అరుణిమ బెడ్ మీద ఉండి అక్కడి నుంచి నిర్ణయం తీసుకుంది లేదు మేమున్న పరిస్థితిని బట్టి మా మాట ఎవరు వినడం లేదు నేను ప్రపంచంలో టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళి అప్పుడు నా మాటలు ప్రపంచానికి వినిపిస్తాను అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి అప్పుడు తన పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా ఒక కాలు మొత్తం కోసి తీసేశారు రెండో కాలు మొత్తం ఇరిగిపోయి ఉంటే ఆపరేషన్ చేసి రాడ్ ఫిక్స్ చేశారు వెన్నుముకలో మూడు సార్లు మొత్తం విరిగిపోయింది వెనుముక హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉంది చాలా సీరియస్ కండిషన్ ఆమె పడుకున్నటువంటి ఆమె లేచి కూర్చోగలుగుతుందన్న నమ్మకం కూడా లేదు ఆ బెడ్ మీద ఆమె నిర్ణయం తీసుకుంది నేను ఎట్టకెలకు అతి కష్టమైన టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని నేను అధిరోహిస్తాను మౌంటైనింగ్ చేస్తానని నిర్ణయించుకుంది ఇది మన ఊరకందరి విషయం ఎప్పుడైతే అరుణిమ బెడ్ మీద నుంచి ఆ మాటలు మాట్లాడి మొదలుపెట్టిందో ప్రజలు అనుకున్నారు ఈ మొక్క కాళ్ళకే కాదు తలకు కూడా దెబ్బతగిందనేసి కానీ తనకు తెలుసు తను ఏం మాట్లాడుతుందో తన విశ్వాసం ఏంటో తనకు తెలుసు తన నమ్మకం ఏంటో తనకు తెలుసు తన తల్లిదండ్రులు కూడా ఆమె మీద నమ్మకం పెళ్ళ ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఒక కాలికి ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ పెట్టారు కృత్రిమంగా కాలు తగిలించారు ఒక కాళ్ళు రాడ్డు ఉంది వెన్నుముక ఇరిగిపోయి ఉంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఆమె హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళలేదు బచ్చేంద్ర పాల్ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఎవరైతే ఆల్రెడీ మౌంటైనింగ్లో ఎవరెస్ట్ సాధించింది ఇంటికి వెళ్ళలేదు తన లక్ష్యం ఒకటే కనిపిస్తుంది నేను ఎవరెస్ట్ అధిరోహించాలి ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలి ప్రపంచంలో టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి నా మాటలు ప్రపంచానికి వినిపించే విధంగా చేయాలని ఆ బచ్చేంద్ర పాల్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె చెప్తుంది కూర్చొని ఉంది వీల్ చైర్లో నిలిచినే పరిస్థితి లేదు నా లక్ష్యం ఇది అంటే బచ్చేంద్ర పాల్ ఏమన్నదో తెలుసా
ఇక మిగిలింది ఏమిటో తెలుసా ప్రపంచానికి డేట్ తెలియాల్సింది మాత్రం మిగిలి ఉంది డేట్ తెలియాలి ప్రపంచానికి ఏ డేట్కి నువ్వు ఎక్కా ఉన్నది అదే మిగిలి ఉందన్నారు ఆ తర్వాత కృషి మొదలుపెట్టింది తను లేచి ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసము నడవడం కోసం మొదలు పెడితే ఎప్పుడైతే నిల్చుంటుందో కాళ్ళ నుంచి రక్తం సంవహించడం మొదలుపెట్టింది రక్తం కారుతుంది ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయలేదు తనకి లక్ష్యం కనబడుతుంది తన మీద తనకు విశ్వాసం ఉంది తన ఇంటి నుండి బయలుదేరి యాభై ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఉదయం నాలుగు గంటలకి చేరుకున్నది క్యాంప్కి ప్రాక్టీస్ చేయడం కోసం అక్కడ తనతో పాటు టీం ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రెండు మూడు నిమిషాల్లో చేరుకునే లక్ష్యం ఏమని చేరుకోవడానికి రెండు మూడు గంటలు పట్టేది ప్రయత్నం చేసింది ప్రయత్నం చేసింది ప్రయత్నం చేసింది చివరికి ఆమెకి యాక్సిడెంట్ అయిన డేట్ నుంచి చూసుకుంటే రెండు సంవత్సరాల లోపలనే ఆమె ఎవరెస్ట్ అధ్రోహించేసి రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖున ట్రైన్ పట్టాల మీద పన్ను పడినటువంటి అరుణిమ రెండు వేల పదమూడు మే ఇరవై ఒకటో తారీఖున టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎలా నడవాలంటే కాళ్ళు ఉండాలి కదా ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలంటే ఆ తర్వాత ఆమె అంటుంది వికలాంగత అన్నది శరీరానికి కాదు మానసిక వికలాంగత ఉంటుంది ఎవరైనా నన్ను వికలాంగురాలు అనుకుంటే అది వారి పొరపాటు నేను ఏమాత్రం వికలాంగురాలని కాదు ఎవరైతే మానసికంగా వికలాంగులైపోయారో అసలు వికలాంగత ఏమిటి అది